দিনে কপূর্বত পৰা সৰহু ত ঋষি বদরিকাশ্রমত আসন্ত ব্যাসি উগুল থুগুল মন নাহি সু শান্তি নপান্ত উপায় একু মনে গুণি গানি এ রাম ব্রহ্ম জ্ঞান চিন্তন মনত নাহি সুখ নজানন্ত কৃষক মনত মিলই দুঃখ অধুমুখে আছে বহি শুয়ানি শবদ সেহি বেলা তৈতে আহি মিলি ল নারদ আমি সমস্ত জনাই কম বেশি পরিমাণে বুঝি পাও চারি বেদ চৈধ শাস্ত্র উঠর পুরাণ প্রণয়ন করুতাজন হল কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাস যা ভগবন্ত পুরুষর চৌবিশ অবতারর এক অবতার আর সেইজনা মহামুনি শাস্ত্রজ্ঞ বেদজ্ঞ ব্যাসদেবে চারি বেদ চৈধ শাস্ত্র সোতরভাগী পুরাণ প্রণয়ন করার পাশত সরস্বতী নদীর পারত গিয়ে উপস্থিত হল লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই যে তেও জীবর কল্যাণর্থে করবলগা আর একু কাম নাই তেও যিটু কলমর জড়িয়ে জি চিয়াহির জড়িয়ে এই সমস্তখিনি ব্যবস্থা পালন করেছিল সেই কলম চিয়াহি সরস্বতী নদীত বিসর্জন দিয়ার কথা চিন্তা করে নদীর পারত গিয়ে উপস্থিত হল আর তেনেতে ভগবন্ত পুরুষর আজ্ঞা শিরোগত করে ভগবন্ত পুরুষরে অংশ অবতার দেবঋষি নারদে সদ্মবেশ ধারণ করে সরস্বতী নদী খন যালের বই আছে অর্থাৎ উজনিরপরা নামনিলে জলরাশি বই যায় পানির এই এটা স্বাভাবিক ধর্ম আমি সকুয়ে বুঝি পাও সেইটুকে আশ্রয় করে দেবঋষি নারদে সেই উজনির ফালের নামনি ফালে মূর করে নদী খন ভেটা নমরাক এখন লাহনী লো সিঁচি আছে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই সরস্বতী নদীর পানি সিঁচি সিঁচি শুকাব লাগে ব্যাসদেব গে যেটা নদীর পারত উপস্থিত হল সেই ব্যক্তিজনক দেখি ব্যাসদেব চক খাই উঠিছে এই তো কি মহাপাগল দর্শন পাল মানে ভেটা নমরাক সরস্বতী নদী খন যালের বই আছে সেই ফালের বই যার ফালে পাত্র ভাগি ল অর্থাৎ লাহনীয় ভাগ ল সিঁচি আছে ইয়ার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য কি ওসর গে জানিবলে মন গল আর ব্যাসদেবে গে সুধিলে তোমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি তুমি কি কর্ম করে আসা জানিছা নে তেতিয়া দেবঋষি নারদে যেহেতু সদ্মবেশ ধারণ করে আছিল সেই ব্যক্তিজনক নজনা নিচিনাক অর্থাৎ ব্যাসদেবর ফালে চাই কে মই সরস্বতী নদী খনের জলরাশি শুকাবর চিন্তা করে আসো সিঁচি সিঁচি বোলে তুমি পারিবা জানো তোমার কর্মটা শুদ্ধ হয়েছে জানো কিয়নো তুমি ভেটা মরা নাই প্রথম প্রথম আর দ্বিতীয়তে তুমি যালের পানি বই আছে সেই ফালের 
পানীখিনি এনেও নামনিলে বই যাবই এই কথাটো তুমি চিন্তা নকৰি তুমি আকৌ পাত্রটোৱে সেই ফাললৈকে পানীখিনি সিঁচি আছা গতি ইয়ার দ্বারা তো তোমার কার্য কেতিয়াও সম্পাদন বা শুদ্ধ নহব তুমি জানো ভালকে ভাবি চা নাই কিয় এই বলে যেতিয়া ব্যাসদেবে কলে তেতিয়া দেবঋষি নারদে উত্তর দিছে যে মই মোর কার্যত সফল হমে বোলে কেনেক যদি ব্যাসদেবে ভাবিব পারে চারি বেদ চৈধ্য শাস্ত্র সোতর পুরাণ লিখি জীবর কল্যাণ সাধন করাটো হয়ে গল বলে তাহলে মই কিয় নিম পানি সিঁচি শেষ করিব। তেতিয়া ব্যাসদেব দ্বিতীয়বারের কারণে আকো চক খাই উঠিছে যে এও মোক চিনি পাই এই কথাষার কলে নে এও মোক প্রকৃততে চিনি নোপাক কলে এই কথাটুকে মনত পাগুলি পাগুলি সরস্বতী নদীর তীরপরা আহি বদরিকাশ্রমত নিজের আশ্রমত আসন্ত ব্যাস বহি উগুল থুগুল মন নাহি সুখ শান্তি নপান্ত উপায় একু মনে গুণি গান্ধি মনে ভাবি ভাবি উত্তর উলিয়াব পৰা নাই মোর কিয় সুখ আর শান্তি নোহা হৈছে। তেনেতে দেবঋষি নারদেই পুনর ভগবন্ত পুরুষর আজ্ঞা শিরোগত করে বদরিকা শ্রমত আহি উপবিষ্ট হয়েছে আর উপবিষ্ট হওয়ার সেই দেবঋষি নারদর রূপর বিষয়ে পদচন্দ আমাক প্রকাশ করেছে হাতে দিব্য বিনা যন্ত্র মুখে রাম নাম হৃদয়ত কৃষ্ণ মূর্তি স্ফূর্তি অবিশ্রাম অবিশ্রাম মানে বিরামহীনভাবে এক মুহূর্ত কৃষ্ণ নামের নিজকে আতর নক নিরন্তরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভগবন্ত পুরুষর নাম মুখ পদ্মহন্তে উচ্চারণ করেছে আশ্রয় করেছে আর হৃদয়ত সে নামর গীজনের রূপ ধারণ করে আনন্দ দেবঋষি নারদে আহি ব্যাসদেবর সন্মুখত উপবিষ্ট হয়েছে আর হাতত দিব্য বিনা যন্ত্র বাই বাই আছে আর ভগবন্ত পুরুষর নাম প্রেমত আপ্লুত হয়ে আছে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে গেছে আর চকুর ধারায় শ্রবন্তে আছই নয়নর নির চকুর ধারাষারে সকলো বই আছে ইমানেই কৃষ্ণ প্রেমত গদ গদ হয়ে আছে দেবঋষি নারদ আর এই আচরিত দৃশ্যটো হঠাৎ দেখা পায় মহামুনি বেদব্যাস চক খাই উঠিছে পুনর চক খাই উঠিছে আর চক খাই উঠি কি করেছে ধরিয়া কৃতাঞ্জলি পরম গৌরবে ঋষি করিয়া হে বলি দিলন্ত আসন আনি বহি বারে পাদ্য অর্ঘে গন্ধে ধূপে পুজিলা দরে এ রাম প্রণীপাতে পুষিলা কুশলয়া গমন নারদে পুষিলা পাছে ব্যাসন এইখিনিতে আমার বিশেষভাবে জ্ঞান প্রদান করেছে ভাগবত শাস্ত্রই যে দেবঋষি নারদক দর্শন পোৱা মাত্রকে বেদব্যাসে গৃহস্থী ধর্ম পালন করেছে যে ভকতক দেখিলে আদৰি আনিবা সাদৰি ধৰাখন দিবা পদুলি মুখতে চৰণ ধোৱাই দিবা সেয়ে হব ভকতৰ সেৱা 
এই মহামণি বেদব্যাসে পালন করেছে আর পালন করে কৃতাঞ্জলি সেবা নিবেদন করেছে আমি সকাল সমাজ ব্যবস্থার মতে তিনটি সেবা আমি দর্শন পাও এক হল অঞ্জলি সেবা দুই হল পুতাঞ্জলি সেবা তিন হল কৃতাঞ্জলি সেবা ব্যাসদেবে কোন ভাগি করেছে কৃতাঞ্জলি সেবা করেছে কৃতাঞ্জলি মানে দুয়োখন হাত লগাই নমস্কার বা কৃষ্ণ বলে যদি ভাবনা আমি এজনে অন্যজনের আগত প্রকাশ করা যায় সেই সেবাভাগীর নাম হল কৃতাঞ্জলি সেবা দুইখন হাত এনে ধরনের করে কৃষ্ণ বলে ভাবনাটো প্রকাশ করা এই ব্যবস্থাটো হল কৃতাঞ্জলি সেবা আর ইয়ার বিপরীতে আমি করি থাকো সমাজ বিশেষে এক হল অঞ্জলি সেবা মানে চেলেং চাদরখন বা গামোসাখন মাটিত আগ তো দি আই সকলে দুইখন হাত উপরলে করি ভগবন্তর কিনা এটা বিচরা অঞ্জলি সেবা সে প্রভু কিনা এটা দিয়া দুই নম্বরতে হল পুতাঞ্জলি সেবা বাপ সকলে আই সকলের বিপরীতে করে অর্থাৎ দুইখন হাত আই সকলে এনেক করে বাপ সকলে এনেক করে তললে ভূমিত লগাই দিয়ে কিন্তু ব্যাসদেবে করেছে কৃতাঞ্জলি সেবা তার মানে ভাগবতে আমার সিদ্ধান্ত দিলে কৃতাঞ্জলি সেবা হল শ্রেষ্ঠতম সেবা আর এভাগ সেবা আছে নাম তো আমি নজানো বারো এই নামঘর ভাগলে সোমাই আহতে বাটসরার সন্মুখতে আর নামঘরের ওলাই যাওতে এখন হাতে এনেকে কয়া সেবা ভাগ আছে এই আমার প্রায় করে থাকা দেখা যায় এই ভাগি সেবার নাম তো আমি আজিলকে কতো নাই পোয়া কিন্তু দশম স্কন্ধত কৃষ্ণই গোপীসল কিন্তু যে এক হাতে দেবক প্রণাম করে যুক্ত তার হস্ত করে চেদ সে গোপীসক তোমালক মোক এখন হাতে সেবা করেছা গতি তোমালক ব্রত সার্থক নহব যদিহে তোমালক দুয়ো হাত তুলে মোক বা দেবক প্রণাম নকরা তালে এটা আমি যদি নামঘরলে সোমাই যাওতে এনেক কৃষ্ণ বলে কোঁ নামঘরের ওলাই আহতো এনেক কৃষ্ণ করো চাহ হকন তামোলর বতা তো সিদ্ধান্ন মুঠি আগবাই দিওতেও বা কৃষ্ণ গ্রহণ করিব তালে সেই হাতখন কাটি পেলালেও শাস্ত্রই অপরাধ নাই বলে কে তার মানে সেই সেবাটো ইমানই অপবিত্র বলে শাস্ত্র আমাক বুঝাব বিচার যদি আমার তেনে কিনা নিয়ম আছে আমি যদি অজ্ঞানবশত পালন করে আসো ভাগবত শোনার পাছতো ভাগবত পড়ার পাছতো তালে আমি সেই নিয়মটো এরি আমি কৃতাঞ্জলি সেবার মাধ্যমের ভগবন্তর কৃপার বাবে আমি নিজক সাজু করবলে শাস্ত্র আমাক উপদেশ দিছে দ্বিতীয়তে গৃহস্থী ধর্মর আর এটা নিয়ম দিলে পাদ্য অর্ঘে গন্ধে ধূপে পুজিলা সাদরে এই চারিওটি শব্দ পাদ্য অর্ঘে মানে হল চরণ ধোয়া পানি আর হাত মুখ ধোয়া পানি পাদ্য আর অর্ঘ হাত মুখ ধুবর গৃহস্থী ধর্ম পালন করোতে অতিথিজন কেটা বজাত আহিব কিমান সময়ত আহিব আমি কোনো নজানো সেই কারণে আমি যান দূর সম্ভব বাহিরত আমি এটা ভাল পাত্র অতিথির কারণে সেবার বাবে আমি আসুতিয়াক দুটা পাত্র আমি দুভাগে পানি রাখি থাকো ভাল এটা হল পাদ্য মানে হাত মুখ ধুবর আর অন্য এটা পাত্র চরণ ধুবর তেতিয়া অতিথিজনে আমার গৃহত প্রবেশ করোতেই সর্বপ্রথম সেই পাত্রটোর এসলো পানি মুখত লব পাৰিব হাতখন ধুব পাৰিব চরণ ধুব পাৰিব তেতিয়া আপুনি আমি গৃহস্থী ধর্ম পালন করোতে অন্তত সেই তিন মিনিটত আপুনি আমি সাজু হয়ে যাব পাৰিম। এইটো এটা শাস্ত্রই খুব সুন্দরভাবে আমাক গৃহস্থী ধর্মর জ্ঞান প্রদান করেছে দুই নম্বরতে কলে গন্ধে ধূপে অর্থাৎ সুগন্ধিযুক্ত ধূপ আশ্রয় করে সেই গৃহলে সোমাই অহা 
অতিথি দুজন তিনিজন চাৰি পাঁচজন যিমানেই নহওঁ আমি পৰাপক্ষত তেওঁলোকক এভাগ সেৱা কৰিবলৈ সেই ব্যৱস্থাটো পালন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ সৌভাগ্য আপোনা হ'বৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰি আমি অসমখনৰ উজনি আৰু নামনি বিভিন্ন স্থানত ভগৱন্তৰ নামেৰে আপোনা হ'ব মহামহন্তৰ সেৱা কৰাৰ সৌভাগ্যৱন্ত হৈছোঁ এই আপোনা হ'বৰ আশীৰ্বাদৰ ফল কিন্তু আমি যোৰহাটৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ একেবাৰে জাগুণলৈকে পূব প্ৰান্ত শদিয়ালৈকে আমি উজনি অসমত কিন্তু গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰি থকা বাপ আইসকলৰ গৃহত উপবিষ্ট হওঁতে সুগন্ধিযুক্ত ধূপ আগবঢ়াই গৃহস্থীয়ে সেৱা কৰা আমি ক'তো দেখা নাই হয়তো আমাৰো দুৰ্ভাগ্য হ'ব পাৰে আমি এইটো কৰিবই লাগিব বুলি আকৌ আমি নাই কোৱা আমি এটা বিষয় আপোনা হ'বৰ মাজলে ঠেলিহে দিয়া হৈছে কিন্তু যোৰহাটৰ ইটো পাৰে গোলাঘাটৰ পৰা যদি চিন্তা কৰি একেবাৰে ধুবুৰীলৈকে যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকখন জিলাতে ত্ৰিছৰ পৰা সত্তৰ শতাংশ গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰা বাপ আয়ে চৰণ ধোৱাৰ ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে সুগন্ধিযুক্ত ধূপ এটি দানিত চাৰিডালমান ধূপ জ্বলাই কলপাতত বা এখন প্লেটত পাত্ৰত অতিথিকেইজনক বহুৱাই লৈ এজোকা ঘোষা গাই সেৱা কৰে এইটো কিন্তু নামনি অসমত খুব সুন্দৰভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যায় এইটো আমি নিজে স্বচক্ষুৱে আমি দেখি অহা এটা অভিজ্ঞতা মাত্ৰ আপোনা হ'বৰ চৰণ কমলত অৰ্পণ কৰা হৈছে যে সেইটো শুদ্ধ আমাৰটো ভুল এইটো আকৌ আমি নাই কোৱা মাত্ৰ আমি যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত শাস্ত্ৰই কোৱা কথা আমি আপোনা হ'বৰ অগ্ৰত মাত্ৰ প্ৰকাশ কৰি দিয়া হৈছে তাৰ পাছত দুইজনাই দেৱৰীষি নাৰদ আৰু ব্যাসদেৱৰ মাজত কথোপকথন হৈছে ব্যাসদেৱে দেৱৰীষি নাৰদক সুধিছে সেই দেৱৰীষি নাৰদ আজি আমাৰ পৰম সৌভাগ্য তুমিনো কিয় আমাৰ গৃহলে আহিলা গৃহতে থাকিয়া দেখিলোঁ তজু চৰণ পৰম সৌভাগ্য কিন্তু আগমনৰ কথাটো ক'বা নেকি কিয় আহিলা আৰু তৎক্ষণাত দেৱৰীষি নাৰদে পুচিলা পাছে ব্যাসত বচন দেৱৰীষি নাৰদেও পোনপটীয়াভাৱে ব্যাসদেৱক সুধিছে হাঁহিয়া বুলন্ত ঋষি কহিও বৃত্তান্ত কিবা সেইটো নাহিকে তোমাৰ চিত্ত শান্ত সেই মহামুনি ব্যাস অন্য দিনা তোমাক ইমান সুন্দৰভাৱে আমি দৰ্শন পাওঁ কিন্তু আজি দেখোন তোমাক আমি বিষাদিত বদন বিষাদিত মনত তোমাক আমি দৰ্শন পালোঁ মোৰ কিবা নিজকেই আচৰিত আচৰিত লাগিছে যে তোমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা কিয় হৈছে বিয়া তুমি আমাক ক'ব লাগে মহা উচ্চ পিছ কিয় থিৰ নহি চিত্ত মহন্তৰো মোহ ইটো কিনো বিপৰীত তুমি হেন মহামহন্তৰ এনুৱা অৱস্থা কিয় হৈছে বিয়াক আমাক জনাব লাগে আমি জানিবলৈ ইচ্ছুক দেৱৰীষি নাৰদে ব্যাসদেৱৰ গুণ গৰিমা গুণ যশ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ পদ্মহন্তে কৰি লাহা বেদৰ অনেক শাখা ভেদ যার যেন জাতি ধৰ্ম দিলা পৰিচ্ছেদ তুমি বেদৰ অনেক শাখা প্ৰশাসা কৰিলা যাৰ যেনেকুৱা জাতি মতে ধৰ্ম কৰিব লাগে নীতি নিয়ম তুমি দি দিলা প্ৰত্যেক গ্ৰন্থই গ্ৰন্থই জগতত ব্যাপিলে তোমাৰ মহাজস এনেধৰণেই তোমাৰ মহান যস গুণ গৰিমা সমস্ত জীৱৰ মাজত জগতত প্ৰচাৰ হৈ গ'ল কিন্তু তোমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা কিয় হ'ল মই ভাবি উত্তৰটো পোৱা নাই তুমি মোক ক'ব লাগে ইৰাম কহিও কৰি সীমুত ইহার কারণ শুনি প্রণীপাতে ব্যাসে বুলিলা 
বচন হে ঋষি মোক কোৱাচোন আৰু এনে ধৰণে কোৱা শুনি ব্যাসদেৱে সেৱা নিবেদন কৰি দেৱঋষি নাৰদৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে সেই দেৱঋষি নাৰদ হওঁ যদি আমি বেদ শাস্ত্ৰত পাৰ্গত হয় নাৰদ মই যদিও বেদ শাস্ত্ৰত পাৰ্গত কৰোঁ নিতে ঈশ্বৰ অৰ্পণা কৰ্মযত যদিও মই প্ৰত্যেকটো কৰ্ম ঈশ্বৰতেই অৰ্পণ কৰি কৰোঁ মহাজ্ঞানপূৰ্ণ আমি জগতে প্ৰখ্যাত যদিও আমি জগতত মহাজ্ঞানী বুলি জগতত আমি গুণ গৰিমাৰে প্ৰখ্যাত হৈ গৈছোঁ সন্ত সমাধিতে ব্ৰহ্ম আপুনি সাক্ষাৎ যদিও আমি ভগৱন্ত পৰম ব্ৰহ্মক সমাধিত দৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ নপাওঁ বিমৰিষি কিবা কৰি আছো দুখ তথাপি নুগুচে মূৰ মনে অসন্তোষ সেই দেৱঋষি নাৰদ মই ভাবি ভাবি ইয়াৰ উত্তৰটো নিজেও পোৱা নাই আকৌ তেনেতে আহি তুমি মোক সুধিছা ইয়াৰ উত্তৰটো মই তোমাক দিব লাগে বুলি সেই দেৱঋষি নাৰদ ও আপুনি অগাধ বুদ্ধি অংশয়বতার পুসুহুটো মাত কয়ো কারণ ইহার দেবঋষি মই ভাবি ভাবি উত্তৰ পোৱা নাই তেনে এটা আকৌ তুমি মোক সুধিছা সেই দেৱঋষি তুমিওতো ভগৱন্ত পুৰুষৰে অংশ অৱতাৰ অগাধ পণ্ডিত বুদ্ধিৰ গৰাকী গতিকে মই তোমাক সুধিছোঁ তোমাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ সেই দেৱঋষি তুমি আজি মোক আমাৰ গৃহত আহি উপবিষ্ট হৈ মোক পৰম কৃপা কৰিলা এই কাৰণটো তুমিয়ে মোক ক'ব লাগিব এই বুলি উপস্থিত বুদ্ধি ব্যাসদেৱে প্ৰকাশ কৰিছে দেৱঋষি নাৰদৰ আগত আৰু এই পোনপটীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেৱঋষি নাৰদে একা বেকাকে নাই দিয়া দেৱঋষি নাৰদেও মহামুনি ব্যাসদেৱক পোনপটীয়াভাৱে উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে এই বুলি এ ৰাম নারদবতি শুনা মহামুনি ব্যাস তুমি হে কৰিলা সবে জগতকে নাশ নিরন্তরে পশুর লাইলা তুমি প্রাণ নাহি মন্দ কর্ম আর ইহার সমান ইরামাকস্মিক লোক ক কৰাইলা হিংসা ধর্ম নবুজিলা তুমি উবেদর তত্বমর্ম ইরামে গৰিহিত কৰ্মকু কহিলা ধর্ম বুলি তোমার বচনে লোক নাখিল সমূলি স্বভাবে লম্পত বিষয়ত অনুরাগ স্বর্গ পাইব বুলি রঙে কাটে শ এ রাম করই নানা হিংসা ধর্ম নানা দেব পূজই পুণ্য ক্ষয় ভইলে দুনাই নরক মজ দেবঋষি নারদে এই বুলি কৈ দিলে কি বুলি কলে 
যে হে ব্যাস তুমি গোটেই জগতখনের জীবক ধ্বংসর মাজলে লই গলা বিনা কারণ তুমি পশু পক্ষীবিল প্রাণ হরণ করিলা। ইয়াতক আৰু বেয়া কর্ম অপরাধমূলক কর্ম দ্বিতীয়তা নাই ব্যাস এই বলে সিদ্ধান্ত দিলে তার পাছত আকস্মিকে লোকক করালা হিংসা ধর্ম বিনা কারণ এজন লোকর মাজত অন্য এজন লোকর লগত এখনি সমাজৰ নীতি নিয়মৰ লগত অন্য এখনি সমাজৰ নীতি নিয়মৰ হিংসামূলক কাৰ্যক তুমি কৰ্মক ধর্ম হিচাপে তুমি নীতি নিয়ম প্ৰচাৰ কৰি দিলা নবুজিলা তুমিও বেদৰ তত্ত্ব মৰ্ম সে ব্যাস প্রকৃততে তুমিও বেদৰ তত্ত্ব মৰ্ম বুজিব নোৱাৰিলা গৰিহিত কৰ্মকো কহিলা ধৰ্ম বুলি তোমাৰ বচনে লোক নাখিল সমলি তুমি বেয়া কৰ্মবিলাককে ধৰ্ম বুলি প্ৰচাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে জীবই সেই নীতি নিয়মবিলাক ধৰ্ম বুলি পালন কৰিবলৈ যাওঁতে যিহেতু মনুষ্য নামৰ জীববিলাক স্বভাৱতে স্বাভাৱিকতে লম্পত আৰু বিষয়ত অনুৰাগী সেইকাৰণে জীবই স্বৰ্গলে যাব পাৰিম বুলি আনন্দ মনেৰে হাঁহ ছাগলী পাৰ মহ আদিবিল বলি বিধান প্রক্রিয়ার হিংসা নীতি নিয়ম ধর্ম বলে আশ্রয় করে নানা দেব দেবতাক পূজা অর্চনা করা এই নিয়মটুক পালন করবলে উঠি পৰি লাগিব ধৰিলে সেই মহামণি বেদব্যা এই বলে দেবঋষি নারদে পোনপটিয়াভাবে ব্যাস দেবক উত্তর প্রদান করলে গতি তুমিও বেদর তত্ত্ব মর্মটো বুঝি নাপালা ব্যাস আমিও সকুয়ে জানো যে লক্ষ্যহীন জীবন বঠাহীন নৌকার নিচিনা বলে কে আপনি মানে কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করল করল কিয় করল কেলে করল কত পাল কি কথা সামাজিক মাধ্যমৰ যাক নীতি নিয়ম আশ্রয় করে আছো এই নীতি নিয়মবিল আটি গুড়ি ইতিবৃত্ত আমি জানিবলে কোনো দিন চেষ্টা নকৰিলো। যিটো কথা মহাভক্ত উদ্ধব আৰু ভগবন্ত বস্তুৰ মাজত সংবাদ সংবাদস্বরূপে আলোচনা হৈছিল। যে জীববিল কৰৈ কৰি থাকে কি কৰে। পৰম্পৰা কৰ্ম পৰম্পৰা কৰ্মবিল কৰে। তার বিপরীতে কিন্তু তেরা সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন নক অর্থাৎ আমাক পদে এনে ধরনে কে কটু মন্দমতি শাস্ত্র নক বিচার করৈকুল ধর্ম পূর্ব পুরুষ সে প্রভু কত মন্দমতি কিছু এনে মহামূর্হ লোক আছে শাস্ত্র নক বিচার শাস্ত্র বিচার নক করৈ করি থাকে কুল ধর্ম পূর্ব পুরুষ আচার পূর্ব পুরুষের পর চলি অহা নীতি নিয়মবিল আমার কুল ধর্ম বলে আশ্রয় করে থাকে আমার দেউতা সকলে কিয় করেছিল আমার ককা সকলে কিয় করেছিল এই চিন্তা কোনো দিন নক অর্থাৎ এটা কাহিনী যদি চিন্তা করো এজন যুবকে পিতৃপরলোকগামী হওয়ার লগে লগে শ্রাদ্ধ করবর কলা মেকুরি এটা বিচারি বিচারি গোটে গাঁখন ঘুরি ফুড়ি মেকুরিট বিচারি বিচারি ঘুরি ফুরোতে যি দুই এজনে লগ পাইছে সুধিছে বোলে তোমার পিতৃপরলোকগামী হল বোলে হয় গলগৈ কৰ্মটো কেতিয়াকে বোলে এমাহৰ মূৰত তুমি কোনফালে যোৱা বোলে মই মেকুৰি এটা বিচাৰি ফুৰিছোঁ বোলে কিয় এই আমাৰ কক দেউতাই ককা দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ কৰ্ম কৰোঁতে ছমহীয়া বছৰিকিয়া কৰোঁতে নীতি নিয়মবিল বছরে বছরে পালন করে থাকোতে এটা পাচিত 
কলা মেকুরি এটা বান্ধি থাকে নিয়ম এটা আছে সেই কারণে ময়ো এই মাহত আমুক তারিখে আমুক বারে পিতৃর শ্রাদ্ধ কর্ম পরিছে গতি ময়ো কলা মেকুরি এটা বান্ধি লোহে কর্মটো করবেন মোকো কলা মেকুরি এটা লাগে এটি এই তো হল আমার শাস্ত্র বিচার নক কত মন্দমতি শাস্ত্র নকরে বিচার করই কুল ধর্ম পূর্ব পুরুষ আচার পূর্ব পুরুষের পর চলি অহা নীতি নিয়মক ধর্ম হিসাবে কুল ধর্ম বলে আশ্রয় করে নীতি নিয়মবিল পালন করে থাকা ব্যবস্থা কথা কোয়া হয়েছে এটা সেই সময়ত দেউতাকে ককাকর কর্ম করোতে ঘর মেকুরি ঢের আছিল আৰু ভকত আহিলে ভকতর অগ্রদ দই টেকেলি দধি চড়াইবিল আগবাই দিওতে মেকুরিজনী নাম প্রসঙ্গর মাঝে মাঝে ঘুরি ফুরোতে অকমান অসুবিধার সৃষ্টি হব ভাবি দেউতাকে ঘর মেকুরি কেটা এই পল এটা পাশি এটা বান্ধি থ দিছিল তেতিয়া পুত্রজন নাতিয়েক আছিল নাতিয়েক হিসাবে তেও বয়সটো কম আছিল যুক্ত চকুরে দেখি আছিল নীতি নিয়ম সেইটুকে কালক্রমত পূর্ব পুরুষের নীতি নিয়ম আচার আচরণ ধর্মলে রূপান্তরিত হয়ে নাতিয়েকে সেই নিয়মটুকে পালন করা হয়ে গেল এটা বর্তমান পদচন্দ্র আমার এনে ধরনে কে যে ব্যাস যেহেতু মানুষ নামর জীববিল স্বাভাবিকতে লম্পদ বিষয়ত অনুরাগী স্বর্গলে যাম বলে আনন্দ মনেরে হাঁ ছাগলী ম পার বলি বিধান প্রক্রিয়ার এক দেব এক সেও একত বিনে নায়িকর বিপরীতে না না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব দেবতাক পূজা অর্চনা করার এই নীতি নিয়মটো তুমি সোতর পুরাণ চারি বেদ চৈধ শাস্ত্রত লিখি দিয়ার কারণে তেওঁলোকে ধর্ম বলি পালন করবলে লাগি গল অর্থাৎ তুমিহে করিলা হবে জগতকে নাশ তুমি গোটেই জগত খন নাশ করে পেলালা সে ব্যাস গতি তোমাক মানে কোঁ শুনা এই বলে কয় দেবঋষি নারদে ব্যাস দেবক পুনশ প্রকাশ করেছে যদি জ্ঞানী গণে টাঙ্ক করে নিবারণ আউর তার বাক্য ক ন মানে একুজন ও সেই কেজন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ আহিলে আক ইয়াত ভাগবত পড়ি আমাক কবলে আমি ইমান দিনের পর নীতি নিয়মবিল পালন করে আসো এইবিল আমি তরি আসো ভাগবত পড়ি পড়ি আমি পূর্ব পুরুষের নীতি নিয়ম পাই আসো এই বলে যদি সে ব্যাস কোনো জ্ঞানী এজনে যদি কই থ যায় এইবিল ব্যাসে কলে বলে নকরিবাচন দিয়া তুমি মই পোহনিয়া প্রাণী হিসাবে হা ছাগলী পার আমি প্রত্যেকেই গৃহস্থী ধর্মত হয়তো কম বেশি পরিমাণে পালন করে আসো সেই পার চরাই কেটা রাতপা যেটা আমি ধান চাউলে মুঠি হাতত ল মাতু আহ আহ বলে খাবলে তেতিয়া পার চরাই কেটাই আপনার মোর হাতত পরিয়ে ধান চাউল খায় আর সেই পারটুকে আপনি মই দেবীর আগত না না দেবর আগত নি বলি দিওগে হাঁ কেজনী ছাগলীজনী আপনি মই পোহনিয়া প্রাণী হিসাবে মাতিলে আমার ওসর নির্ভর মনে আহি আহার গ্রহণ করে আর সেই মরমক আমি নেওচা দি বিয়াহে কলে বলিয়ে আমি নকরোচন দিয়া তেওঁলোকক হিংসা তেওঁলোকক হত্যা তেওঁলোকক বলি আমি নিদিওচন দিয়া আউর তার বাক্য ক নমানে কোজন মনত রাখিবা বিয়াস সেই সময়ত সেই জ্ঞানীজনৰ বাক্য সমাজৰ কোনেও মানি নলয় আৰু সেইজনৰ কথা মানি নলয় কি বুলি তেও ইটিকিং কৰিব ককর্থনা কৰিব জানানে ব্যাস এই ৰাম বুলৈ উপালম্ভ কৰি বচন খন্দিত ব্যাসত অধিক ভৈল এহেনতে পণ্ডিত হে রাইজনলে চা এইজন আক ওলালে হে ব্যাসতকৈও পণ্ডিত 
হেরৌ স্বয়ং ব্যাসে লিখি থ গেছে চারি বেদ চৈধ শাস্ত্র সোতর পুরাণত এই নীতি নিয়মবিল পালন করবলে এইজন আক ব্যাসতক পন্ডিত ওলালেহি চা গতি এইজনের কথা সেই জ্ঞানীজনের কথা সেই সকলে কেতিয়াও মানি নচলিব গতি দুই প্রকারে পোনপটিয়া আর আউপকিয়া প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষভাবে কেবল তোমার গাতেই দুঃখ পড়ব ব্যাসে করবলে কলে কারণে করছো আমি আমার গাত কি ভুল প্রত্যক্ষ রূপত সেই ব্যক্তি সকলে তোমাকে দুখিব আমি নিজে নাই করা দে ব্যাসে করবলে কে কারণে করছো এই তো পোনপটিয়াভাবে তোমাক দুখিব সমাজে দ্বিতীয়তে কব যে আউর তার বাক্য নমানে কুজন যিজনে আহি কবলে কব যে ব্যাসে কলে বলিয়ে তোমালো নকরবা এই বলে যখন পণ্ডিতে কব সেইজনকো আক তোমার নাম কয়ে গালি পারিব ইটিকিং করিব ককর্থনা করিব ও ব্যাসত কেজন পণ্ডিত দুই ধরনে তোমার নামটোয়ে সাঙুর খাই পড়ব সে ব্যাস গতি মনত রাখিবা প্রকৃতি কহিলা তুমি আনকে ধর্ম ক নকইলা প্রখ্যাত করে কৃষ্ণ কীর্তনক তুমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবিস্তারে কৃষ্ণ কীর্তন নাম ধর্ম আশ্রয় করলে জীবর পরম কল্যাণ হব এই কথাটো তুমি নকই কেবল নানা দেব দেবতাক পূজা অর্চনা করা বলি বিধান প্রক্রিয়া হিংসা নীতি নিয়মক ধর্ম হিসাবে পালন করবলে কই দিলা সিজিল তোমা তো ঋষি পরম অন্যায় নাহি সুস্থ চিত্ত তব সেহি অভিপ্রায় সে ব্যাস এইটুয়ে তোমার চিত্ত স্থির নোহা সুস্থ নোহার মূল কারণ তো হল এইটুয়ে ব্যাস এই বলে দেবঋষি নারদে সিদ্ধান্ত দিলে আর এইখিনি কথাকে আমি গুরু চরিতর জড়িয়েও বুঝি পাও গুরু চরিত লিখা আছে আমি সমস্ত জনায় বুঝি পাও পূর্ব কালে ইটু রাইজে নাচিল ভকতি নানা দেব পূজা মাত্র আসরে সম্প্রতি নানা দেব পূজন করয় বলিদান শঙ্খ সহিষ কাতই অসংখ প্রমাণ পূর্বকালে মূলক ভক্তি নাছিল আছিল কি জ্ঞানমার্গ কর্মমার্গ না না দেব দেবতাক পূজা অর্চনা করে বলি বিধান প্রক্রিয়ারে জীবই ঈশ্বর কৃপা লাভ করা এই ব্যবস্থাটো কিন্তু শাস্ত্রে আমাকে সিদ্ধান্ত দিলে অর্থাৎ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসরে ইয়দা ইয়দা হি ধর্মস্য গ্লানির ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানম শ্রীজম্য হম পরিত্রাণায় সাধুনম বিনাশায় স দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার ঠায়র সম্ভবামী যুগে যুগে ভগবন্ত বস্তুয়ে সময়ে সময়ে জীবর কল্যাণর অর্থে ধরাধামত অবতরণ হয় চতুবিংশতি অবতার চৌবিশ বার অবতার শঙ্কর গুরুজনায় দর্শন দিছে মাধব গুরুজনায় দশ অবতার দর্শন করালে আমাক কিন্তু শঙ্কর গুরুজনাই কীর্তন গ্রন্থর আরম্ভণিতে উল্লেখ করেছে প্রথমে প্রণামো ব্রহ্মরূপী সনাতন সর্ব অবতার কারণ নারায়ণ তজু নাভি কমলত ব্রহ্মা ভৈলা জাত যুগে যুগে অবতার ধরা অসংখ্যাত অর্থাৎ চৌবিশ বারে নহয় যদি আপনি মই জীবই ভগবন্ত বস্তুর একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে 
আশ্রয় করিব বিচারু ভগবন্তক বিচারু তেতিয়াহলে ভগবন্তই আপনি মই বিচরা ধরনে অসংখ্যা অবতরণ এই ধরাধামত করবলেও ভগবন্ত অকণমানো কুণ্ঠাবোধ নকরে ইমান সুন্দর দর্শন কৃপালো গুরুজন বস্তু আর ভগবন্ত পুরুষে সেই পূর্ব সত্য রক্ষা করে ধরাধামত দাপর যুগত দৈবকী নন্দন কলিত কুসুম্বর ঘরে কৃষ্ণে সেই শঙ্কর স্বরূপ ধরিয়া জগত উদ্ধার করে সেইজন ভগবন্ত পুরুষ যখন দাপর যুগত দৈবকী নন্দন হিসাবে আছিল আর কলিত শুদ্র বংশজাত কুসুম্বর গৃহত শঙ্কর নাম ল অবতরণ করেছে গুরু রূপে অবতরণ করার আগলকে মুলুকত ধর্মীয় ভাষাটো কি আছিল আমি সকুয়ে জানো সংস্কৃত আর শঙ্কর গুরুজনা ধরাধামত অবতরণ করে বারো বছর বয়সত বুড়িমা খের হুটি আনি মহেন্দ্র কন্দলীর তুলত নামটা লগাই দিলে আর নামট লগার অল্প দিনের পাছতে ঐশ্বরিক গুণ প্রকাশ করে দিলে মনুষ্যর মাজত কর তল কমল কমল দল নয়ন কোমল গীতে ভগবন্ত পুরুষর স্বরূপ বর্ণনা করে ঐশ্বরিক গুণ জীবর মাজত প্রকাশ করেছে তার বহু বছর পাছত সংস্কৃত সুন্দরভাবে মহেন্দ্র কন্দলীর তুলত অধ্যয়ন করে আয়ত্ত করে গুরুজন বস্তুয়ে সংস্কৃতর দশম স্কন্ধ ভাগবত ভাষালে অনুবাদ করি অসম মুলুকত আমি যখলে বলি গৌরব করে আসো সমস্ত গৌরবান্বিত করে আমাক ভাষাটুক ধর্মীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দি থ গল তারপাশতো পা ভাগবত ভাগ পড়ি পড়ি শুনে শুনে তয়হে তয় মহে মহ আমি শঙ্করদেবত কো জ্ঞানী হয়ে গল কিন্তু আমি প্রত্যেকজন গুরুজনার একু একুজন শিষ্য তারপাশতো গুরুজনাতক আমি বেশি জানো এইটুয়ে হল মনুষ্যর নিকৃষ্ট কর্ম শ্রেষ্ঠতম জীব মনুষ্যর নিকৃষ্টতম কর্মটো হল এইটুয়ে দ্বিতীয়তে গুরুজনে আমাকে কৃপা করলে যে যত সংস্কৃত জানিছিল সেই জনা কেজনমান নির্দিষ্ট ব্যক্তিহে সমাজ আদর পাইছিল সমাজ মান্যতা পাইছিল মান সন্মান পাইছিল আর সেই ব্যবস্থাটোর বিপরীতে শঙ্কর গুরুজনে আমাক এক সুন্দর সমাজ দি থ গল সেই সমাজভাগের নাম কি বৈষ্ণব সমাজ আর ইয়াত থাকিব কি এটাই শব্দ ব্রহ্ম সেই শব্দ ব্রহ্মর নাম হল ভকত বা ভক্ত ইয়াত না থাকিব কি গগৈ শকিয়া দত্ত কলিতা শর্মা দেবী মহন্ত গোস্বামী জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে ইয়ার প্রাধান্যতা ইয়াত নাই এই বৈষ্ণব সমাজভাগীত উপাধির প্রাধান্যতা নাই গুরুজনায় নাই দিয়া দ্বিতীয়তে এই সমাজভাগীত না থাকিব বি এ এম এ পাস করে ডাক্তর ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ডাবল এম এ আদি যার শিক্ষাগত অর্হতার মানদণ্ড এই মানদণ্ডটোর আসুতিয়াক এখন বিশেষ আসন রখার ব্যবস্থা এই বৈষ্ণব সমাজ নাই গুরুজনায় নাই দিয়া দ্বিতীয়তে মন্ত্রী এম এল এ বিধায়ক আসুতিয়াক ভালক আসন এখন এই বৈষ্ণব সমাজ দিব লাগে এই ব্যবস্থা গুরুজনায় নাই করা সকুরে বাবে ধনী দুখিয়া উচ্চ নিচ শিক্ষিত অশিক্ষিত গাঁলিয়া নগরিয়া মন্ত্রী বিধায়ক বলি কোনো কথা নাই মহন্ত গোস্বামী বলে কোনো কথা নাই নামাচার্য নামঘরিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাখ্যাকার 
আদি বলে কারো বাবে আসুতিয়াক এখন উচ্চ আসন রখার ব্যবস্থা ইয়াত নাই সকরে বাবে পাঁচ বছরিয়া শিশুটির পর আরম্ভ করে নবই উর্ধর বৃদ্ধ ককা আইতাল সমান অধিকার সমান আসনের ব্যবস্থা গুরুজনাই করে থ গল যিভাগি সমাজের নাম হল বৈষ্ণব সমাজ আর তাতেই মাধব গুরুজনাই সিদ্ধান্ত দিলে অনুহু জানায়ামি সারি জাতি সারিও আশ্রমি নোহুয়াতি নহু ধর্মশীল দান ব্রত তীর্থ গামি তার মানে যেটা নাম কোয়া হল এই কেটা এটা নামরও আমি কোনোজনে হবপরা নাই যদি এটাও হবপরা নাই এইকেটার তাহলে মাধব গুরুজনায় কি বলে কলে কিন্তু পূর্ণানন্দ সমুদ্র গোপী ভর তাপ কমল দাসর দাসর টান দাস ভইল আমি ইমান সুন্দরভাবে গুরুজনায় দায়্য ভক্তি আমাক দর্শন করাইছে যে আমি যেটা হব লাগিছিল এটাও হব নিল তার বিপরীতে কি হবলে কলে কিন্তু পূর্ণানন্দ পূর্ণ আনন্দর গাকী যন দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ গোপী ভর্তা পদ কমল যার চরণ কমলত গোপী সকলে সদায় সেবা করে থাকে সেইজন পরম আনন্দর গাকী ঈশ্বর পুরুষ প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণদেবর যখন পোনপটিয়া দাস আমার নামঘর এজন নামঘরিয়া থাকে সেইজন পোনপটিয়া দাস ভগবন্তর আমি যেটা মেট্রিক পরীক্ষা ইন্টারভিউ দিবর সময় সন্তানের মঙ্গলর চিন্তা করে নামঘর গুয়াপান ধূপ ধুনা চাকি বন্তি ল আমি পোনে পোনে নিজে জ্বলাই দিও নেকি নিদি নামঘরিয়া বাপজনক আমি আগবাই দিও আপনি আগবাই দিও তার মানে পোনপটিয়া দাসজন হল নামঘরিয়াজন যে নামঘরিয়াজনক যখন আমি দায়িত্ব তো দিল সেই সকল দুই নম্বর ভগবন্তর দাস আক যখন পুত্র নাতি সেই সকল তিন নম্বর দাস তার মানে মাধব গুরুজনায় কলে দাসরও দাসর টান দাস ভইল আমি তার মানে মাধবদেবে নিজকে ইমানেই সরু করে দিছে যে মোটক আর নিকৃষ্ট জীব এইখন সংসার দ্বিতীয় এজন নাই যান পাপী আছে মানে তার সীমা বলে কে পাপীর একবারে সীমা তো হল মাধবদেব যদি সেইজনারে আমি সমস্তজনা শিষ্য হয় তাহলে মাধব গুরুজনা শঙ্কর গুরুজনায় দিয়া দর্শন তো এই বৈষ্ণব সমাজ ভাগিত আমি কিয় খোয়া কামোরা করো এই চিন্তা করা তো আমার অতীব প্রয়োজন তিন নম্বর কৃপা করলে শঙ্কর গুরুজনায় কেনে ধরনে যে যত মূলক একদেব এক সেব একত বিনে নাই কেউ হয়ে আসিল তার বিপরীতে কি আসিল বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব দেবতার মূর্তি নির্মাণ করেছিল বাঁহ কাঠ শিল সোন রূপ তাম পিতল মাটি আদি বিভিন্ন ধাতুরে বিভিন্নজন মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল ধূপ ধুনা বন্তি আদিরে লগতে বলি বিধান প্রক্রিয়ার সেই মূর্তিবিল ঈশ্বর জ্ঞান করে জীবর মঙ্গলর অর্থে হাজার হাজার টাকা খরচ করে তিনদিন চারিদিন সাতদিন 
জাগ যজ্ঞ পূজা পাতল আদি ব্যৱস্থাৰে জীৱই ঈশ্বৰৰ কৃপা লাভ কৰিবলে এই পথটো কৰ্মমাৰ্গ আৰু জ্ঞানমাৰ্গ পথটো আশ্ৰয় কৰি আছিল শংকৰ গুৰুৰূপে ভগৱন্ত পুৰুষ অৱতৰণ হ'ল কৃপা কৰি দিলে কি বুলি কীৰ্তন গ্ৰন্থত খুব সুন্দৰভাৱে লিখা আছে নাম ঘোষাৰ জৰিয়তেও আমি বুজি পাওঁ যিসকল আমাৰ নামাচাৰ্য হিচাপে সমাজত নাম প্ৰসং কৰে সেইসকলে কথাটো সহজতে বুজি পাব বাকী সকলো বুজি নাপাব বুলি আমি কোৱা নাই বাকী সকলো বুজি পাব কিয়নো আপোনাৰ সব সমস্ত জনা সৰ্বজানন্তা আমি মাত্ৰ আঠটো ধৰি দিয়া হৈছে ভাই মোহে হৃদয়ে ধৰা ৰূপ হেতে কে মুকুটি পাইবা কহিলু স্বৰূপ হেৰা মন ভাই ৰাম বুলি কোৱা কৃষ্ণ বুলি কোৱা হৰি বুলি কোৱা বিষ্ণু বুলি কোৱা জি বুলিয়ে নোকোৱা ঈশ্বৰৰ নাম মুখ পদ্মহন্তে উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে হৃদয় পদ্মত সেই ৰূপৰ গৰাকীজনৰ সেই ৰূপটোক তুমি আশ্ৰয় কৰা মনত ৰাখিবা এটেকে মুকুটি পাইবা কহিলো স্বৰূপ শাস্ত্ৰৰ তত্বটো হ'ল এইটোৱে তৎমুহূৰ্ততে যদি তুমি পৰলোকগামী হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰ পুৰুষৰ পূৰ্ণ কৃপা তুমি লাভ কৰিব পাৰিবা পাঁচ পইচাও খৰচ নহয় শংকৰ গুৰুজনাই ইমান সুন্দৰ দৰ্শনটো দিলে যিটো সময়ত হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ হৈছে ঈশ্বৰৰ নাম বিভিন্ন দেৱ দেৱতা পূজা অৰ্চনা বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়াৰে আশ্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁতে জীৱই মনুষ্যই কিন্তু শংকৰ গুৰুজনাই ক'লে ভাই মুখে বোলা ৰাম আপুনি মই ৰাম বুলি কৈ দিলোঁ পাঁচ পইচাও খৰচ নহ'ল সেই ৰাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাই বাক্য মন চিত্তেৰে আমি ৰূপটো হৃদয়ত যদি ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই মুহূৰ্ততে যদি আপোনাৰ মোৰ মৃত্যু হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তৰ পূৰ্ণ কৃপা সেই জীৱ লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে হাতত কাশীখন লৈ ধান দাই আছোঁ কান্ধত বিৰিয়াপাত লৈ ডাঙৰি ভাৰ কঢ়িয়াই আনি আছোঁ চাৰিচকীয়া গাড়ীখন চলাই গৈ আছোঁ চাইকেল চলাই গৈ আছোঁ দুই তিনিজনৰ লগত আমি কথা পাতি আছোঁ য'তেই নাথাকোঁ যেনেকৈ নাথাকোঁ লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি আছোঁ ধুতি পঞ্জাবী পণ্ডিত পিন্ধি আছোঁ কোনো কথা নাই পাঁচ পইচাও খৰচ নহয় ঈশ্বৰ পুৰুষৰ কৃপা জীৱ লাভ কৰিব পাৰিব ইমান সুন্দৰ দৰ্শন গুৰুজনাৰ তাৰ পাছতো আমি মংগল বিচাৰি ঈশ্বৰৰ কৃপা বিচাৰি বাকী দেৱ দেৱতাসকলৰ পূজা অৰ্চনা ভূত পূজা আপুনি মই কৰি থাকোঁ অৰ্থাৎ ছমহীয়া বছৰিকীয়াকে ধৰি যিবিলাক নীতি নিয়ম আমি কৰি থাকোঁ এই সমস্তখিনি শাস্ত্ৰই জ্ঞানমাৰ্গ আৰু কৰ্মমাৰ্গৰ ব্যৱস্থা বুলিহে সিদ্ধান্ত দিছে সময়ো আমাৰ ইতিমধ্যে হৈছে ন বাজি এই দহ বাজো বাজো হৈছে বহুত কাৰ্যসূচী ইয়াৰ পাছতো আছে আমি সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে যে এইখিনিলৈকে আপোনা হব সমস্ত জনা মহামহন্তৰ অগ্ৰত আমি আজ্ঞাবাহী ভিত্ত মহা অকিঞ্চনে অমৃতময় কৃষ্ণ নাম আপোনা হবৰ আজ্ঞা আশীৰ্গত কৰি প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত যি অপৰাধ ৰৈ গ'ল আপোনা হব মহামহন্ত আমাক ক্ষমা দিব আমি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেৱঋষি নাৰদ আৰু মহামুনি বেদব্যাসৰ মাজত যি কথোপকথন হৈছিল সেই কথোপকথনৰ কথাখিনি ইতিমধ্যে 
পদচন্দয় যে প্রকাশ করলে আমিও আপনা হবর অগ্রত প্রকাশ করা হল এইখিনিতে আমি এটা কথা নকলে হয়তো কথাখিনি আধরুয়া হয়ে যাব যে মহাভাগবত শাস্ত্র আমার উদ্বোধক বাপ জনাই কই গেছিলে যে দেবঋষি নারদে বেদব্যাসক এই ব্যবস্থাটোর মানসিক অশান্তির শুদ্ধ সত্য মার্গটা দর্শন করাবলে গই উপদেশটু কি বলে কলে এই উপদেশটু আমি আপনা হবর অগ্রত সর্বজানন্তা আপনা হব তথাপিত আমি প্রকাশ করে দি অনুষ্ঠান ভাগি ইমানতে আমি বিরাম দিবলে আগবাড়ি বিচরা হয়েছে কৃষ্ণ এরা মূরয় উপদেশে করা ভাগ শাস্ত্র প্রচারুক গোবিন্দর গুণনাম মাত্র এ রাম শ্রবণ কীর্তন মাত্র করু কে দূর শৌক তোমার মনরম ক্লে হে ব্যাস তোমাক মানে উপদেশ দিছো শুনা যে মূর উপদেশে করা ভাগবত শাস্ত্র অর্থাৎ আমি সমস্ত জানাই বুঝি পাও কম বেশি পরিমাণে তেতালেকে উত্তম শাস্ত্র ভাগবত লিখিত রূপত নাছিল। দেবঋষি নারদর কৃপাধন্য হয়ে মহামণি বেদব্যাসে তেতিয়াহে ভাগবত নামৰ উত্তম শাস্ত্র ভাগী অমৃতময় কৃষ্ণ নাম লাভ করেছে আর লাভ করার পাছত দেবঋষি নারদে কলে এই ভাগবত শাস্ত্র তুমি কি নিলিখিবা জ্ঞানমার্গে কর্মমার্গর প্রক্রিয়ার জীবর যে কল্যাণ হব এই তুমি আক ইয়াত লিখি নিদিবা এই বেদর নীতি নিয়ম যে জ্ঞানমার্গ কর্মমার্গত জীবই ঈশ্বর পুরুষর পূর্ণ কৃপার পাত্র হব নয় পারিব কেবল গোবিন্দ গোসাইর নাম গুণ জখ শ্রবণ আর কীর্তন মহাভক্তির মাধ্যমের গতি তুমি ভাগবত ইয়াকে লিখিবা আর এই ভাগবত মহাশাস্ত্রকে আমি সমস্ত জনাই শ্রবণ করলে কীর্তন করলে সর্বপ্রথম এইটুকে কোয়া হয়েছিল যে বৈকুণ্ঠর কল্পতরু ভাগবত শাস্ত্র ইহার উত্তম ফল দান দক্ষিণা মাত্র এই নহয় তার মানে ব্যাসে দেবঋষি নারদর কৃপাধন্য হয়ে সোতর পুরাণ চারি বেদ চৈধ্য শাস্ত্রত যি নীতি নিবন্ধন করে দিছিল নীতি নিয়ম সেইবিল বিপরীতে ভাগবত কেবল গোবিন্দ গোষার নাম গুঞ্জক শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমের হে যে জীবই ঈশ্বর পুরুষর পূর্ণ কৃপার পাত্র হয়ে পরম গতি লাভ করিব পাৰিব। গতি উপদেশটো দিলে তুমি গোবিন্দর গুণ নাম ইয়াত প্রচার করা আর মনত রাখিবা কালে কর্ম মিলাই বেক বিষয়র সুখ উপদেশি লোক শৌক কৃষ্ণক সন্মুখ